नमस्कार आज मिति दुई हजार उन्नासी साल मंगसिर महीना को छते तदनुसार नोवेबर बाईस तारीख दुई हजार बाईस सदै यो पटक हम दोसों हफ्ता में हाल टक्स विथ डॉक्टर अमित सानी को दोसों भाग में हम प्रस्तुत भैस देश विदेश हमी सुनी रहने भाई रि रहू भैया संपूर्ण महानुभावर म कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अमित सानी रब्लुएस रिसर्च को तर्फ बड़ हार्दिक स्वागत करना चाहिए हमी मगायत हम डब्लुएस रिसर्च टीम का लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट लाइफ कोच हम मेन्टर सुशील चौधरी सर जो डैलस टैक्स बड़ा राम वैद्य हम डब्लुएस रिसर्च टीम को वैद्य योग गुरु नवल किशोर चौधरी सर हम कई समय देखि एट यो तो छुट्टे कार्यक्रम को सोच लगाड़ी बढ़ऊ भाव सोच थी जो अगिलो हफ्ता इसलिए पूर्णता पाए यो हमी यो तो सोच लो कार्यक्रम सुरू कर कि तब हमीसंग लाइवम जोड़े आपको समस्या राखन सकूँ तीम न भर हम जी कार्यक्रम तैयार स्वास्थ्य का कुछ स्वस्थ होने तरीका सीक्न भाई यदि तेस तभी लाभ प्राप्त करो सेयर करना को निम्ति तब हमीस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित होना सकूँ हमी तबस आज को यह दोसों भाग में उपस्थित भैस आज अपनी अगिल हफ्ता चाहते स्वास्थ्य का विभिन्न टिप्स विभिन्न उपाय लजूर मज हजर मज हम आई सक आज विशेष मैं तब अगिल हफ्ता नहीं बताए थे कि मज डीआईपी डाइट को बारे में कुरा करने पैले तो उसको कुरा मे नु तर हमी बिस्तार बिस्तार जाड़ो याम में प्र प्रवेश सब तर्फ चीसो बढ़ी रह बिस्तार रीसो बढ़े संगे धर मानस में रुगा खोक आछी आने टाउको दुखने ज्वरो आने ये समस्या साधारण देखा पर्न था मानसर आती क्योंकि ती व्यक्ति आपको दैनिक जीवन में ये व्यस्त हो यदि तो दैनिक जीवन बड़ एक घंटा अपने शरीर आराम दिन को निम्ति सुन पेबड़ के ठूल पहाड़ पलटि जस्त आती तीन मानस यदि साक्षिक आपको दैनिकी जीवन में छिटो भाई छिटो फर्किन फर्किने इच्छा छो शरीर सदैव टू इम्युनिटी लेवल मेन्टेन कर उपाय अपना पर्चर आज हम तभी कुरा करने चीसो भन्ने बितिक मं यो महीना न आईदेस् नीचे तर कति मन भी पाऊ क्यानो न्यानो लुगा लगन पाने धर में हिं पर्च तैं गए घूम पाने रिंटर भैकेसन भी मना पाने रम ताप्ता न्यानो महसूस होने गई भर पर धरले जाड़ो याम मन भी पाऊ तर मन नपराने एटा कारण हो कि मानी रुगा खोक ज्वरो छिट्ट भेट अब तेको के करने के तस्ता उपाय जिस हम शरीर बाहर महीना चाहे तो जाड़ो बार गर्मी में प्रवेश करने बेला में हो चाहे तो जाड़ो मौसम में हो चाहे तो गर्मी मौसम में हो गर्मी बड़ा जाड़ो मौसम में प्रवेश करने समय में हो हम शरीर भित्रीबड़ बलिओ बनाए रखा उपाय बारे में हम आज कुरा हमीसंग आज यो व्यक्तित्व 
उपस्थित हुनु भाछ जसको जति वर्णन गरे पनि सायद कमै होला वहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मेन्टर लाइफ स्ट्रेटेजी लाइफ कोच विथ नेचुरल लभर र प्रकृतिमा धेरै नै अध्ययन सेल्फ अध्ययन गर्नु भएका हाम्रो मेन्टर सुशील चौधरी सर उहाँले यो प्रकृति हामीलाई एकदमै आवश्यक छ हामी प्रकृतिबाट टाढा हुँदै छौँ र त्यसले गर्दा नै यस्ता ठुला ठुला भाइरसहरू कोरोना भाइरस एबीसी डेल्टा बीटा जस्ता भाइरसहरू हेपाटाइटिस जस्ता भाइरसहरू यी सबै भाइरसहरूले जति पनि यो संसारमा भाइरस छ त्यो सम्पूर्ण भाइरसले हामीलाई पिरोलिरहेको छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो भने किन हामी भाइरसको लागि एन्टिबायोटिक खाने भाइरस त भाइरस हो यसको लागि एन्टिभाइरल खानुपर्ने हामी ब्याक्टेरियाको लागि खाने औषधी किन एन्टिभाइरस भाइरस भाइरल रोगको लागि खाने के गर्न सकिन्छ त ताकि यो भाइरल रोगहरू हामीलाई नराखोस् भनेर उहाँ अध्ययन गर्न थाल्नुभयो र लामो समयको अध्ययन र आफूमाथि गरेको एक्सपेरिमेन्टहरूबाट उहाँ आज यो अवस्थामा आइसक्नु भएको छ कि उहाँ निर्धक्क भएर छाती ठोकेर भन्न सक्नुहुन्छ कि मलाई जस्तोसुकै बाहिर इन्जेक्ट गरिदेऊ मलाई केही पनि हुँदैन तपाईँहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला हामी यहाँ नेपालमा कोरोना भाइरस भएको बेला घरबाट बाहिर निस्केनौ मास्क लगाएर घरमै छन्क्यौ तर उहाँ त्यहाँ अमेरिकामा सबै कुरा एभाइलेबल थियो वहाँ हरेक पार्टीमा जानुहुन्थ्यो हरेक मिटिङमा जानुहुन्थ्यो तर मास्क प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो अर्को अचम्मको कुरा त्यहाँका सरकारले भ्याक्सिन जति सबै फ्रीमा दिए र घर घरमा आएर दिए तर हाम्रो सरले डिनाई गरिदिनु भयो कारण तु भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोनाबाट ठिक गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन तर मलाई अवश्य अब आउने समयमा चाहिँ रोगी अवश्य बनाउँछ भनेर उहाँले महसुस गर्नु भएर उहाँले भ्याक्सिन नै लिनु भएन भने के रहेछ त यो यतिको एकदमै निर्धक्क भएर म कुनै भाइरल डिजिजबाट मलाई केही हुन्न भनेर हिँड्ने कारण आज त्यो कारणलाई हामीले यहाँ पत्ता लगाउने छौँ उहाँको मुखात बिन्दुबाट र म आज हाम्रो यस हेल्थ टक विथ डक्टर अमित साहनीको कार्यक्रममा मेरो मेन्टर लाइफ स्ट्राटेजी लाइफ कोच फ्रम डेलस टेक्सबाट सुशील चौधरी सरलाई एकदमै धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई उहाँले कोरोनाको समयदेखि अहिलेसम्म के कस्ता कुराहरू गर्नुभयो जसले गर्दा उहाँ जस्ता सुकै भाइरल डिजिजको पोखरीमा नै काम फल्न पनि तयार हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई र हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुनुको निम्ति म हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सरको आवाज म्युट हुन्छ ए धन्यवाद डाक्टर अमित नमस्ते सबै दर्शक अनि हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँले जति मेरो बारेमा भन्नुभयो अमितजी त्यति त म वास्तवमा छैन तर जे मैले जानेको छु म विद्यार्थी हो हेर्नुहोस् मलाई सिक्न मन पर्छ कतिजनालाई सिक्नदेखि त्यति रुचि हुँदैन सिक्न चाहँदैन तर म प्रति पल 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 केही न केही नयाँ कुरा सिकौँ भनेर मेरो चाहना त्यो हुन्छ म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढेको विद्यार्थी हुँ म म साइन्स र टेक्नोलोजी सिक्न चाहन्थे तर जब मैले देखे साइन्स र टेक्नोलोजी बाहेक पनि केही जरुरी कुराहरू छ जुन कि हामीलाई सिक्न एकदमै खाँचो छ अनि म फेरि फर्केर प्रकृति तिरै लागे त्यसको एउटै कारण के थियो भने हाम्रो वरिपरिको वातावरण जहाँनिर मेरो हजुरबुवा हुर्किनु भयो म हुर्के मेरो बुवा आमा सबैजना हामी जीवन काट्यौँ र कसरी हामी आफ्नो जीवन 
सफल वा असफल कसरी के बनायौ त यो सबैलाई हामीले मूल्यांकन गरेनौ भने यो सबैलाई हामीले अवलोकन राम्रोसँग गर्न सकेनौ भने हामी पीडित हुन्छौ हेर्नुस् त्यो पीडा ममा पनि थियो कुरा आज देखि हैन यो के भयो कसरी भयो यो कुरा गर्नको लागि म धेरै अगाडि जानु पर्छ म त्यतिखेर 6-7 वर्ष 8 वर्षको हुन्थे मेरो पेट अनुठो किसिमले दुख्थ्यो त्यो पेट दुख्दाखेरि अब मरिन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो मर्ने गरी पेट दुख्थ्यो किन दुख्थ्यो के गरी दुख्थ्यो त्यो चाहिँ के पनि कुरा थाहा थिएन अब त्यो पेट भित्र के थियो के थिएन अहिले सम्म मलाई थाहा पनि छैन तर त्यतिखेर जतिखेर म 7-8 वर्षको थिए यति दुख थियो कि यसलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने चासो मेरो भयो किनभने जे गरे पनि निको भएन मलाई विभिन्न औषधि दिन्थे के गर्थे कसो गर्थे तर मेरो पेट चाहिँ ठीक हुँदैन थियो यसै क्रममा मैले एउटा किताब पाए त्यो किताब योगाको थियो हेर अनि योगा को किताब भए पनि त्यसमा के लेखिएको थियो योगा गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको रोग वा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुनै सक्दैन सानो बालक थिए कुनै पनि कुरा कहीं लेखेको देखे भने त्यसैले सत्य मान्थे म किनभने त्यो पत्रिकामा छापिसक्यो किताबमा छापिसक्यो जे पाए त्यही अहिले अब युट्युबमा कसैलाई के भन्न मन लाग्यो के जे मन लाग्यो त्यो भन्दिन्छ त्यतिखेर त्यो पत्रिकामा आको कुराहरू जहाँ जहाँ जे जे देखे त्यसैलाई मैले सत्य मान्थे र मैले त्यो कुरालाई सत्य माने विश्वास सबभन्दा ठूलो कुरा हो हेर्नुस् र सत्य मानिसकेपछि मैले के गरे भने एक्सरसाइज गर्न थाले त्यो किताब हेरी हेरी गर्न कुन आसन गर्ने कति बेला सम्म गर्ने आधा घण्टा प्रत्येक बिहान मैले जब एक्सरसाइज गर्न थाले मेरो स्वास्थ्य बेग्लै भयो मेरो दुखे को कहाँ गयो गयो म बिरामी पर्न बन्द भयो जसले गर्दा मेरो ध्यान अब पूरा पढाइतिर लाग्न थाले हेर्नुस् गर्न के थाले त योगासन गर्न थाले के सर्टेन आसनहरु थिए बेसिक आसन त्यो पनि खानपिन फेरि कचरै थियो के पनि राम्रो खानपिन हुँदैन थियो जे पाउँथे गाउँको खाना हुन्थ्यो त्यही अब पौष्टिक हुन्थ्यो गाउँको खाना अब त्यो हामी कहिले काही हाट बजारबाट झिल्ली मुडीहरु अब किन्थ्यौ त्यो पनि त्यो एकदमै सीमित किन्थ्यौ हामी अ यो गर्दा 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 अब मैले चाहिँ एउटा कुरा त्यहाँबाट के पत्ता लगाए भने के सिके भने यो त धेरै नै राम्रो कुरा हो यो चाहिँ अरुलाई पनि सिकाउनु पर्छ र मैले आफ्ना वरिपरि भएका सबैलाई मैले सहयोग गर्न थाले उनीहरुले सिकाउन थाले कोही सिक्न चाहन्छन् गर्न चाहन्छ भने ल तिमीहरु पनि गर भनेर उनीहरुलाई भन्न थालेपछि यसको अलिकति प्रभाव मैले देखे कि जो जसले एक्सरसाइज गरे उनीहरुको हेल्थ राम्रो भयो हेल्दी भयो तिनीहरु अनि यो उत्साह यो जागर मेरो जुन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि थियो त्यो चाहिँ अब कसरी अरुलाई पनि सिकाउने अरुलाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने म गए गर्दा 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 अब काठमाडौँ आए काठमाडौँमा अनेक थोक खाए काठमाडौँको वातावरण तपाईहरु हामी सबैले थाहा छ पानी कस्तो हुन्छ त्यहाँको खानपिन कस्तो हुन्छ तेल कस्तो हुन्छ त्यहाँ निर जोन्डिस भन्ने एउटा रोग त्यो चाहिँ आँखामा देखियो के त्यो लागि सकेको रहेछ त्यो अनि के हुन्छ त्यसपछि डायबिटिज त यता अमेरिका आइसकेपछि यिनीहरुले भने र त्यो सँगसँगै टाइफाइड पनि त्यो ज्वरो चाहिँ नआउने तर ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि टाइफाइड देखिएको मेरो टाइफाइड पनि छ तिम्रो भनेर भने के भनेपछि ब्लडमा भए पनि तपाईको ब्लडको लेभल त्यस्तो गइसकेपछि आँखामा देखिए पनि शरीरलाई असर गर्न नसकेपछि यसको पछाडीको राज के रहेछ त त्यही योग रहेछ हेर्नुस् ध्यान रहेछ हेर्नुस् मैले ध्यान पनि त्यो तल खुट्टा देखि माथि टाउकोसम्म स्क्यान गर्ने त्यो गर्थे 
रूला ठूला डाक्टर जैसे हिम्स हस्पिटल का डाक्टर विश्वरूप रोय होने वहाँ नाप्ने कि नाप्य रोग निस्काल यो अहिले को षड्यंत्र के हो सर्टेन चीज छ जो कि तब नाप्न लगाई दी नापे तब रोगी भैया बीएम हेगड़े होदि वहाँ को बारे में यूट्यूब में हेन भाई ठूल कार्डियोलॉजिस्ट हो वर्ल्ड रिनाउन हो सल साइंटिस्ट बने आपूला दावी कर साउथ इंडिया को वहाँ को नातीनी डाक्टर हो होने कति ठूल डाक्टर होने परिवार धेरे डाक्टर डाक्टर छ वहाँ के भन्न मचे को हाइट कति होगा अब तो यदि हमी पत्ता लगन छमिताभ बच्चन लिया नाप अमिताभ बच्चन छ फिट कति इंच होया बादुड़ी है वहाँ को जया वहाँ को श्रीमती लिया नाप वहाँ चाहे साढ़े चार फिट को अब अक्टर को अल को जो सीस्टम जो एलोपैथी को सीस्टम अनुसार जाने हो अमिताभ बच्चन को टाउ को काटे जया लाई जोड़ दियो दिए बल्ल दुई दुटा को हाइट मिल कि हमें तेरी अरु को हाइट लाई ऊ करने वर्णन करने तो रोलेस्ट्रोल को कोलेस्ट्रोल एकदम फायदाजनक अमेरिका में काम करने नर्स में कई नर्स में नौ सौ बीस भाग बड़ी कोलेस्ट्रोल भारौ सौ बीस तब हम अढ़ाई सौ भाग धे भाजना तो दवाई खाना थाली हाल नौ सौ बीस कोलेस्ट्रोल भानसले कहीं तस्त फील करेन कोलेस्ट्रोल हो रे भाई तब कोलेट्रोल भेन कैंसर होलेस्ट्रोल ने कैंसर होना दीदेन है यहां यहां रिसर्च हर डाक्टर भर कुरा अब हम चाहिए अब मैं क्या इसी जोड़े कुरा अलग वाइड जा मेरो यो क्रम जारी रहो मैं जीवन में रोगा खोकी नलागे के नी भले जोडिस भो तर जोडिस में ये औषधी मैं खुआए ये टैब्लेट खुआए कि टैब्लेट ने मैं थाला पार दिए हे जो दिन देखि मैं तो टैब्लेट छोड़े एलोपैथी औषधी छोड़े तो दिन देखि फेरी म कहीं कुछ टैब्लेट के लीन तो टैब्लेट डाक्टर कह जाना खेल डाक्टर ने भिड़ाने को टैब्लेट हो मैं टैब्लेट को अनुभव बताने लिटर का लिटर तो लिवर टनिक मैं खाको जो लो भैस अब मैं एट आट के आए हेल्दी होना को लगी अरुला गुहार पर्दन आप यदि हम सचेतना लिया सक्यों अलि एक्सर्साइज बिहान बेलका करें ध्यान सान कर हमी पीड़ा दिन सकते असैल कंटिन्ू करते 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 मैं जीवनभरी कुछ रोगी भी नभक रिरामी नभक रही प्रयोग नगर्द अमेरिका समय आईपुगे म पैंतीस वर्ष को थे पांच वर्ष मैं ते आनंदसंग जसरी नेपाल खाथे यहाँ पर तेरी खाए चालीस वर्ष भैस अब यहाँ एटा फैसन रहे हेन फैसन के को ब्लड प्रेसर को डायबिटीज को तब चालीस वर्ष पुग्न भाई प्राय सो डाक्टर ने यो तिम्रो प्री डायबिटिक भो प्री यो भो ब्लड प्रेसर भो ल औषधी खानुपे मैं दिए उ ल खानुपे मैं मान मत कहीं औषधी न खाने मं मषधी खाद खाना औषधी खा रे को बेहाल हो मेरे बुआ आमा औषधी खानु वहाँ हेल्दी हो हजर बुआ कहीं औषधी खानु भेन वहाँ से सद हेल्दी होने भाई लौन तो तेन कर देखाई दौन तो तिमी के सकता तर तीन महीना को टाइम दिशा मैं तीन महीना को टाइम दिए मेरे डाक्टर ने तिमी नेचुरली कसरी हेल्दी होना सकस मैं मैं अलग टाइम दिए तीन महीना टाइम दिशा तीन महीना पीछे फिर रिपोर्ट हेरना हो अभी तिम्रो के भेन भी औषधी खानु पर्च मैं ठीक है तीन महीनासम मैं इसो हेरे रिसर्च करें जिसमें कि तब को फल फूल यदि हमी धर खान सक्य डाइबिटीज भाई तो गायब होद रहे भाई कुरा थी 
अनि मैले खान थाले जुन कि डाक्टर अमितले अहिले तपाईहरुलाई भन्नु होला डीआईपी डाइट को कुरा गर्नु होला त्यो डीआईपी डाइट पनि थिएन फ्रुट्स मात्रै अनि त्यो फ्रुट्स मा पनि के थियो भने अंगुर चाहिँ म किलो के किलो खाइदिन्थे के किनभने अमेरिकामा यदि हामीले खाने कुराको कुरा गर्यो भने एकदमै सस्तो हुन्छ त्यस्तै कमाई र खानपिनको रेशियो हेर्ने हो भने तपाईले चाहेको रोजेको खोजेको जे कुरा पनि खान पाउनु हुन्छ खान सक्नु हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अब नेपालमा हाम्रो अब परिस्थितिले पनि र महँगाइले गर्दाखेरि धेरै जना हामी खाँदैन थियो नेपालमा हुँदा हामी एक पाउ किन्थ्यो भने यहाँ अब त्यहाँ हामी किलोको किलो चाहिँ किनेर त्यसरी खान्छौँ अब त्यहाँ चाहिँ पाउले किनेर खाइन्थ्यो त्यो अङ्गुर पनि अब अहिले के भाउ छ कसरी छ मलाई थाहा भएन अनि त्यो चाहिँ धेरै नै खान थालेपछि अब एक त सुगर भन्छ है डायबिटिज छ भन्छ त्यहाँदेखि अब त्यो बटुकाको बटुका अङ्गुर खान थाले हेर्नुहोस् तिन महिना पछि रिपोर्ट अब त जानै पर्यो डाक्टरले बोलाएको छ गएँ रिपोर्ट देखाएँ रिपोर्ट देखाउँदाखेरि त त्यो एट पोइन्ट वान टू कि कति थियो त्यहाँबाट झरेर त त्यो चाहिँ फाइभ पोइन्ट फाइभ भइसकेको रहेछ डाक्टर आफै चकित पर्यो अब के गरे यसले अनि के गरिस् भनेर भन्यो अनि मैले भने मैले त यो 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 गरेँ हुँदैन बाफी भयो यसरी तिमीले खायो भने त तिम्रो त खतम हुन्छ मैले भने खै त खतम त भएन राम्रै भयो अनि यिनीहरूले गाली गर्दै गरे मैले अटेर गरिदिए पछि चाहिँ हेर्नुहोस् अनि श्रीमती पनि गएकी थिइन श्रीमतीलाई तिम्रो ब्लड प्रेसर छ यसलाई केयर गरेन भने हार्ट एटाक हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर तर्साएपछि र वर्षको दुईचोटि चाहिँ त्यहाँ एक केजी एसिजी हार्टलाई चेक गर्ने किडनी चेक गर्ने दुनिया के 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 टेस्टहरू गर्न थाले त्यसबाट श्रीमती पनि आहत भइसकिन अब के हुन्छ कसो हुन्छ म मर्ने पो हो कि के हो भनेर अनि औषधी दियो म त औषधी खाएन श्रीमती चाहिँ औषधी खान थालिन भन्ने त्यो पनि ब्लड प्रेसर अब ब्लड प्रेसरको औषधी सुरुको वर्ष टेन एमजीबाट सुरु गरौँ भनेर भन्यो त्यसपछि ट्वेन्टी एमजी तेस्रो वर्ष थर्टी एमजी चौथो वर्ष फोर्टी एमजी पाँचौ वर्ष फिफ्टी एमजी हेर्नुहोस् है अब चाहिँ पुग्यो अब मलाई भयो अब यो यदि औषधी म खान्छु खाँदैछु भने त मेरो त कम हुनुपर्छ नि जब बढ्दे बढेको बढे छ भने किन खाने भनेर मैले त्यो औषधी खोसेर गार्बेजमा हाल्ने त्यसपछि अब बुढीलाई पनि आजित भइसकेको थिएन अब के गर्ने यतिको औषधी खाइयो के पनि भएन अनि त्यो भइसकेपछि हामीले त्यहाँ अब यो डिएपी डाइटको कुरा त्यति बेलासम्म आएको त थिएन तर हामीले चाहिँ अब चाहिँ फ्रुट्सहरू खानुपर्छ भेजिटेबलहरू खानुपर्छ हामी र एक छाक खाने बानी गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि त्यो सफल भइराखेको थिएन एक छाक खाने बानी तर हामी फ्रुट्स र भेजिटेबल एकदमै धेरै खान थालेका थियौँ र त्यो फ्रुट्स र भेजिटेबल खाइसकेपछि ब्लड प्रेसरको जुन समस्या टाउको दुख्ने के 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 हुन्छ अलिअलि त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ सबै जान थाले त्यो जान थालिसकेपछि खुसी लाग्यो मलाई र त्यसपछि हामी यो के भन्छ कुनै पनि औषधीलाई अब प्रयोग नगर्ने भनेर एक किसिमले बाहन बनायो वातावरण बनाएर त्यसरी हामी बाँच्न थाल्यो यो गरिराखेका थियौँ छोरीलाई पनि एकदमै बेला बेला उसलाई के हुने कसो हुने एकदमै साह्रै नै अप्ठ्यारो गर्थ्यो अनि मैले उसलाई पनि यो नेचरली तुलसीको चिया सानैदेखि जब उसको डाक्टरले सानै हुँदाखेरि साउथ इन्डियन एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो अब नाम लिन मिल्दैन होला लाइभमा छु हामी अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि छोरीलाई लिएर गयो ज्वरो स्वरो आयो भने सिटामोल लेखिदिने तर के भन्ने भने यो सिटामोल चाहिँ यदि झरेन तिमीहरूलाई साह्रै नै पिर लाग्यो भने मात्रै दिनु तर त्योभन्दा अगाडि तुलसीको चिया बनाएर दिनु सानो बच्चालाई हेर्नुहोस् है अनि त्यही तुलसीको चिया खाएर मेरो छोरी आज एघार वर्ष कि भएको छिन् उसलाई बिरलै ज्वरो रुगा खोकी केही लाग्छ र हामी नेचरली के के खानुपर्छ फ्रुट्स भेजिटेबलहरू त्यो टन्नै खान्छौँ हामी एक छाक भात खान्छौँ र यो कसरी सुरु भयो भने जब कोरोना आयो हाम्रो अमित सरले अघि कुरा निकाल्नु भएको थियो कोरोनामा मैले के गरेँ किन यो तपाईँहरूलाई भन्दैछु मैले के त्यस्तो पाएँ जुन तपाईँहरूले पाउनु भएन एकजना राइटर छ उहाँको किताबमा यो कुराहरू प्रष्टै छ म त्यो राइटरको नाम पनि तपाईँहरूलाई त्यो दिउँला उहाँले आजभन्दा पच्चिस वर्ष अगाडि लेखेको के थियो भने दुई आउँछ भविष्यवाणी उहाँले धेरै गर्नुहुन्छ समथिङ हाउ के डाक्टरको नाम हो 
रो डो बेला में हम सीडीसी अमेरिकन जो यहाँ रोग सेंट्रल डिजिज कंट्रोल जो सीडीसी अब इसलिए के बेला बेला अब यहाँ यो सब के हो डोनेसन को खेल हो यहाँ को अर्थतंत्र को सब को चक्र सब तीर एक होनी व्यापारी को निंत्रण हेन विश्व अर्थतंत्र में अभी दुई हजार बीस में यो तो हो भाइरस आँच यो हो सब हो रिसेसन आरामस हमी तल जो आज भाई पच्चीस वर्ष लेखे यदि वहाँ फलो मानस कोई छिसेसन ने छुद छोएन अभी यह जाने को मं यो बुझे मं रो मेसंग धर अगड़ी इंटरभ्यू कर टोनी रबिन्स हे टोनी रबिन्स को बिजनेस मस्टरी जो कि दस हजार डलर को कोर्स हो पांच दिन को कोर्स हो तो करने दुस्साहस कह पल आयो हम बिजनेस कर अमेरिका में अब काम धर काम कर जे जान जानी अब बिजनेस कसरी हो संसार भरी में गिने बिजनेस को मोडल के हो यो बिजनेस कसरी स्थापित हो कसरी बढ़ कसरी घट इसमें हमी होने म एकजा अर्क साथी हम सुरेशजी हो हमी दुईजना गये लास्ट भेगास वहाँ को सेमिनार लेना अमिनार में भि सब कुरा करे राम्रेसंगा कुरा हेल्थ संबंधी सेमिनार होता में हेल्थ संबंधी कुरा हो हेल्थ को कुरा तिमी यहाँ बुझाई सको पैसा अब चाह खोप हाँ शरीर में अरुला पैसा नबुझा बंद रहे के अनौठो लगे अचम लगे यो खोप भैम होदे भीधे उ खोप बने को संसार भरी को पैसा बटुलने एट मध्यम हो एक ठाव में लियाने यिनी को तो जस्तु होने भाग तिमी हमीर सरकारसंग पैसा लिने सरकारसंग जी कर असूली हो पैसा लसरी आपको पोल्टा में पर्न सकसरी खोप बनाने औषधी बनाने के करने औषधी नखाने नेचुरली हेल्दी रहने खोप भी नलिने खोप सब यो सब बकवास हो यो स्कैम होने भे ए हो रहा तीखे था स्वर में हेन स्वर को कुरा करते तो भाग अगड़ी मैं कहीं आवश्यकते ठाने को थे अब उमेर भो अब तिमी हेपाटाइटिस को खोप लिन्न पर्च तिमी यो खोप लिन्न पर्च खोप लिन्न पर्च मेरे डाक्टर ने मैं तर्साई राखे थे अब तब को उमेर भो न गाड़ो होने फलानी तो लिन्न पर्च तैं गए तैं भाई लिन्न पर्दन भत्रो पैसा खर्च कर अच्छा होटल में बसिराख फ्लाइट लाइर अब ये धर पैसा खर्च कर सके इस सदुपयोग मेरे पैला देखि नहीं बानी के उल्टो उल्टो हिड़ू कि जे चाहिए नगर्ने जब यो भाइरस आए ट्वेंटी नाइन्टीन में दुई हजार उन्नाइस में तीखे सब हल्ला भाइरस आयो भाइरस आयो अभी फिर मैं टोनी रबिन्स को भिडियो सुने अले विरोध तो करेन खुला मुखले अब तो अलग डिप्लोमैटिक वे में यो भाइरस साइरस तो मत्र लगने हो अब जिस इम्युन पावर छेन जिस इम्युनिटी बिल्ड कर भाइरस लग् जोसंग संपत्ति उस जीसुक महंगो बजार सामान बेचे भले कि लिया खा इसलिए अब तिमी कहीं जानु के ढुक्क भर जाओ यदि तुम बलिओ मलिओ छु अब मेरे मेन्टर होने वहाँ को मेरे ऊ कर वहाँक स्ट्रैटेजी मेयर करजार काउंसलिंग करो सब इसो हेखे अब मैं के बुझे मैं भी डरा बस्ने क्यों अमेरिका में यही अमेरिका हेन ये अर्क डेमोक्रैटर छिहर नाक में मस्क लगा बस्थे तीखे जी खेर भाइरस थी ट्रम्प जो कि रिपब्लिकन हो अर्क पार्टी 
तिनी नाक में मस्क लगे लगा हे अब यो भाइरस होने इसलिए रिपब्लिकन बनेर तो चिंदन ये रिपब्लिकन हो इसलिए डेमोक्रेटर मत लग्न पर्च ये डेमोक्रेटर काक में मस्क लगा बुझने प्रयत्न गए तो रहे डेमोक्रैटर प्राय सो के हो जागिर खाने हो हे अब जागिर खाने हो इन को आपको बिजनेस छेन व्यापार छेन इन अरुले जागिर दिए इन का पेट चलने हो इन में हो व्यापारी हो अभी तेल इन तो अब चुनाव लड़ना लंदा न भाई होते चंदा तस्त हो जो कि ठूल उसमें हो रो जी औषधी कंपनी छोप कंपनी छिनी को चंदा लिनी राष्ट्रपति होदे बाइडेनक गए कति धर चंदा उसके लिंता उसको अपने छोरा को चाइना में के के ठूल ठूल कंपनी तर उसले उसके पैसा बट यहाँ चुनाव लड़न पाऊदन जति सुक तब धनी हो अमेरिका में आपको पैसा बट चुनाव लड़न पाइन आपको पैसा बट राजनीति कर पाइन अरु को चंदा लिख पर्च चंदा बा लड़ने हो जिससे के होने धनी मन को मत पकड़ होते गरीब को राजनीति में पकड़ होने इनके तो निम बना अब इन चंदा को संग लिने तो भेस मानस लिने जो औषधी प्रमोट कर जिससे खोप लोमोट कर उसके लगाने पर तो लगने पर्यटन इन उपाय छेन अभी इन डेमोक्रेटर नाक में मस्क लगने रिपब्लिकन मस्क न लगने तब देख् भाई यहाँ चटक दुईटा पार्टी को ट्रंपर मस्क न लगने अब ट्रंप को तो आप तो रिटिव तो है कोरोना भाइरस ट्रंप लाइन बाइडन लाँचु भाई तो होते तर बाइडेन नछुने ट्रंप के ट्रंप नछुने बाइडेन छुने भो सब मजाक जोक हे 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 वाक्क भैस हम दिक्क भाई है ये अब हो भाइरस छे बीच में विश्वरूप रोय को भिडियो मैं हेरे तो भाग अगाड़ी मैं एकजना मन को नाम भू तर बीएम हेगड़े बीएम हेगड़े मेरे नजिक वहाँ ने भी यो भाइरस साइरस को कुरा मतलब अर्क सेल साइंटिस्ट हो बारे में तब पाई राख्ह वहाँ को नाम हो डाक्टर लिप्टन ब्रूस लिप्टन हेन अक्टर ब्रूस लिप्टन ने तो भूँ यदि तब भि भैया भाइरस मजबूत छ बलिओ मैंने तो बाहर को भाइरस ने तो करना सकता रू आप चालीस वर्ष भाई बड़ी भैस औषधी न खा को सेल साइंटिस्ट हो हेन सेल कसरी काम करो सब कुछ जाने को बुझे मं औषधी तो नखान पर्ने रहे बुद्ध को फिर फैन होद वहाँ बुद्ध ने बने को कुरा कि हमी यदि चेतना सहित मेडिटेसन कर यदि जागृत कर खोजों तो शक्ति जागृत हो शरीर में रनर्जी सुंझ नहीं शरीर में एनर्जी यदि हमी डरायं डर लेखे तो कोडिजोल उत्पन्न हो शरीर में रो बीस हो तो हम जो इम्यून पावर छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छाला मदो रहे भाई कुरा तेरी डाक्टर ब्रूस लिप्टन ने पेलादी सिका को वहाँसंग सिकेस बीएम हेगड़ेसंग सिके ते पी टोनी रबिन्स को अब भो नहीं त्या गए तेत्रो पैसे तिरे सिके अर को किताब तिर हेर सिके हई ते पी डाक्टर विश्वरूप रह को कति धेरे भिडियो रहे तरुण कोठारी को अरु अरु एकदम धेरे नीषर इन आए बीच में रामदेव ने तो कोरोनी लौषधी नहीं निले इन सबजना कोरोना को अगेन्स्ट में उभिदा खेल एवं आँट आयो साहस आयो रही के कम त मरे मर एक चोटी को जान हो जब समय हम रिस्क लिद्दन जान चाहन तब समय तो ठा होनी आपू मत कर मैं मेरे परिवार का सब जना फिर एकजना तब को डाक्टर बटार भाई हाई वहाँ चाह रिटायर्ड भेटरान हो राशिद बटार वहाँ को फिर बेग्ले वहाँ सब कुछ के सब कैंसर देखि लाई सब स्कैम होने भू वहाँ ले डाक्टर राशिद बुटार रहासंग एसोसिएट भाग धरें मानसर संग मैं वहाँ भिडियो हेरे 
र जति खेर कोरोना को बारेमा मानिसहरू हेरी राखेका थे डक्सर त्यति खेर मैले डेढ सै जना इंटरनेशनल डाक्टरहरू जो कि एकदम में रिप्यूटेड डाक्टरहरू छ उनीहरू उ भी है के यो चाहिँ के पनि हैन र उनीहरूको भिडियो को कम्पाइलेसन नै थियो मैले शेयर पनि गरेको थिए एक जनाले पनि त्यो भिडियो हेर्यो हेरेन लाइक पनि गरेन के पनि गरेन मेरो वालमा अझै पनि त्यो भिडियो होला डेढ सय जना डाक्टरहरु एकदमै स्पेशलिस्टहरु वर्ल्डका रिनाउन्ड तिनीहरु सबैले यो भाइरस के पनि हैन नडराउ तिमीहरु भन्दा भन्दै पनि कसैले उनीहरुको कुरै सुनेन किनभने तपाईको जुन कुरा प्रचार बढी हुन्छ उनीहरुसँग पैसा थिएन एकचोटी बोले भिडियो बनाए त्यसपछि दिए अब कति ठाउँमा त जुन च्यानलमा राखे त्यो च्यानलै उडाइ दिए त्यही भएर मान्छेले उनीहरुको भिडियो राख्नबाट पनि डराए अब मैले चाहिँ मेरो फेसबुक च्यानलमा राखे मेरो च्यानल उडेन अझैसम्म च्यानल छदै छ किन याद पनि गरे कि गरेन थाहा पनि भएन होला सो त्यो गरिसकेपछि अब हामी के गर्न थाल्ने पनि विभिन्न भोज भतेरमा जान थाल्यो डराउनु हुँदैन डरले खत्म भएर आउँछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामी जान थाल्यो कोरोना लागेका मान्छेहरुलाई घरमा बोलाएर भत भतेर खुवाउन थाल्यो हाम्रो घरमा डिनर हुन्थ्यो के कसैलाई कोरोना लाग्यो भने हाम्रो घरमा आइज तिम्रो तिम्रोलाई इन्भिटेसन भयो भनेर अनि त्यति बेला सबै जना मान्छे के के साथीहरुले फोन पनि उठाउँदैन थिए हामी हाम्रो ढोका खुल्ला छ आइज भनेर म भिडियोमै भन्थे सबैलाई जसलाई आउन मन छ मेरो घर जति बेला पनि आउन सक्छ तर मान्छे आउँदैन थिए यिनीहरु कहाँ कहाँ हिन्छन् यिनीहरुले गर्दाखेरि हामी पनि बिरामी पर्छौ भनेर कोही पनि आउँदैन थिए त्यही नजिकका केही साथीहरु आए हामी क्याम्पिङ पनि गयौ घुम्न पनि गयौ र यो सबै मैले तपाईहरुलाई किन भन्दै छु भने यो डरको माहौल हट्यो पुरै हाम्रो आँट यति धेरै भयो कि हाम्रो शरीर भित्र कोर्टिजोल नामको जुन कि बीस हो जसले कि हाम्रो इम्युन पावरलाई खाइदिन्छ त्यो चाहिँ पुरै हराएर गयो र त्यो पुरै हराएर गएपछि हाम्रो इम्युन पावर बेटर भयो र इम्युन पावर बेटर भएपछि त्यसले कुनै पनि हानि गर्न सकेन र तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ हामी आज पनि त्यसैगरी खेल्दै उडाउँदै छौ कोरोना कुनै पनि भाइरस अब उडाइ रहन्छु जीवनभरि किनभने हामीले जे गरिराखेका छौ नि कि नडराउने आफू स्वस्थ हुने एक छाक खाना खाने बाकी समय फ्रुट्स र भेजिटेबल खाने नट्स खाने पौष्टिक पदार्थहरू खाने शरीर भित्र के दिदै छु त्यसको ख्याल गर्ने घाममा जाने हावामा जाने डाक्टर अमितले नै अस्ति भर्खरै तपाईहरुसँग गर्नु भएको कुरा र हिम्स हस्पिटलमा अहिले उनीहरुले एकदमै प्र्याक्टिस गराइराखेका छन् हप्ताको एकचोटि तातो पानीमा हाल्ने आफूलाई त्यसपछि अब तपाईको यो जमिनमा गएर अर्थिङ गर्ने गरम घाँसमा खुट्टा हालेर घण्टौ उभेर किताब पढिरहेको हुन्छु अनि त्यसले मलाई अब त्यो मेरो शरीरमा भएको जुन जति पनि निगेटिभिटी निगेटिभ पावरहरू छ त्यो सबै न्युट्रलाइज भएर जाने अब शरीरमा चाहिँ न्युट्रन चार्ज हुने जस्तै फोन चार्ज भयो जस्तै हामीले माटोमा खुट्टा टेकेर आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई अस्ति भर्खरै हामीले यसै कार्यक्रम यसरी नै डाक्टर अमितले नै तपाईहरुलाई भन्नु भएको थियो र त्यो कुरा अहिले हिम्स हस्पिटलमा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दैछ ग्रेड थेरापी देखि लिएर अब यो पानीमा तातो पानीमा पस्ने त्यसपछि विम हफ को एक्सरसाइज गर्छु म तातो चिसो जहाँ सुकै गए पनि र तपाईहरुलाई यदि मेरो बारेमा थोरै पनि फलो गर्नुहुन्छ भने म जति जतिखेर यहाँ चिसो हुन्छ नि त्यतिखेर म ज्याकेट स्याकेट फालेर यसरी यो सर्ट मात्रै लगाएर त्यो हिउँमा हिउ परेको बेला निस्किदिन्छु अनि डेढ घण्टा एक घण्टा यसरी हिँड्छु र ममा त्यो क्यापेसिटी बिल्ड कसरी भयो भने त्यसको लागि मेडिटेसन र सास फेर्ने तरिका छ विम हपको जसमा जसमा मैले वर्षौ प्र्याक्टिस गरे कसैलाई म यो भन्दिन कि तपाईको आजको आज किनभने आजको टपिकमा डाक्टर अमितले चाहिँ तपाईहरु एकदमै पीड मान्नुहुन्छ कि चिसो भयो जाडो भयो तर जाडो हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हो यदि हामी चिसो ब्रेनलाई राखि राख्यो जीवनभरि भने हामी बुढेस कालमा हाम्रो मानसिक रोग हुन्छ नि डिमेन्सिया भन्छ अनि अर्को रोगहरु छ त्यो चाहिँ हामीलाई हुँदैन एउटा के भन्छ डिमेन्सिया र अर्को पार्किन्सन्सहरु त्यस्तै के 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 त्यो जन छ नि त्यस्ता रोगहरु हुँदैन हाम्रो दिमाग चाहिँ सही काम गर्छ 
हमारे मेमोरी पनि रामरो भाई रहनसा बनेरा तर यो जाडो आए कि हमें तातो चलाया हाल सो इली पनि मेरो घर में अब मौ इकली बहुत दिन सब पे जनाचा तर यो तातो चलियो कि ते दिमाग काम करना छोड़ सा ध्यान सो इली मेले ऑल्जाइमर ना समझेरा डिमेंशिया मात्रे मेले बने को ध्यान सो और तेस्तो हों सा के तबे को ते भर यो दिमाग लाय तातो एनवायरनमेंट किन बने हमरा ऋषि मुनि हरु पने चीसो माँ बसेरा तपस्या कर थे हिमाय हिमाल माँ बसेरा तपस्या कर थे अब त्यो कुरा हमले अब अब अच्छा ही बुझनु पड़ने बेला बहुत कुछ है खान पीन माँ हमें चाहे क्या क्या खानो बरसा जैसे यो पैसा उठाने को लागी कि न बने कुने बेला ता बंदूक लिया र सेना लिया र जानते इंडिया कब्जा करते इंडिया जीते र जानते अब चाहिए तो बात अब रंसा ही ना अब ते सरी जान सक दे ना इंडिया सेना लिया र गारा अनिता अब त्यो ना लिना लिया र जानो ना सके पची क्या कर सता वायरस लिया र जान सा अनि वायरस को खोप अब तपाईं दुई जना लडाई गर्नु भयो भने तपाईहरुले त बन्दुक चाहियो एकले अर्काले मार्नको लागि अनि त्यो बन्दुक बेच्छन् त्यसपछि परमाणु बम बेच्छन् बम बेच्छन् हैन अनि यो त गसामग्री बेच्छन् र यो सेसै सबै गरेर तपाईं हामी सोझा साझा जसले विचारा आफ्नो जान कसरी जोगाउने भन्ने डर छ त्यसबाट खोपको नाममा हतियारको नाममा के केको नाममा ये ठोले ठोले व्यापारी अरे हमी संग ऐसे री चूस सायर ना से इन्हें अरु चुका हरु रा इन्हें अरु लाइक किना चूस ना दीने हमी ले मेहनत करने मेहनत करने अन्य इन्हें अरु लाइक किना चलो ने बने रा जून दिन चेतना आए नी तो दिन देखी अब इन्हें अरु लाइक पास्ता में हमी ले छोलो होना ना दिए अनि बंदूक चलाउने पर्दैन गोली हान्नै पर्दैन किन चाहियो कसैको डर किन भयो किन डर हुन्छ त्यसपछि यो खोप सबको मतलबै छैन किनभने भित्र हामीले काम गरिराखेका छौ यही हामीले गरिराख्यौ भने ध्यान गरिराख्यौ आफ्नो शरीरमा काम गरिराख्यौ भने हामीलाई लाग्दैन कि हामीलाई कुनै परमाणु बमसँग खेल्नु पर्छ हामीलाई कुनै भाइरसको खोप लिनु पर्छ तर यो अहिले मार्केट भनेको छ हामीलाई अब भेडा बनाएर चराइ राखेका छ कोही कोही हामी चरि राखेका छौ हामी भेडा बनि राखेका छौ अब जबसम्म हामी भेडा बन्छौ तबसम्म बनाउँछन् म चाहिँ यो भेडागिरीबाट छुट्टी लिएको छु त्यति भन्न चाहन्छु अब यसमा चाहिँ अन्यथा अर्थ नलागोस् अब अरु अरु पनि जो जसले यसलाई फलो गर्नु भएको छ कमसे कम सचेत दिमागले सोच्नुस् आइन्स्टाइनले पनि भनेका छन् कि भोलिको दिनमा ती मानिसहरु ती व्यक्तिहरु मात्रै जीवित बाँच्ने छ जो बुद्धको बाटोमा लाग्ने छ बुद्धको बाटोमा लाग्ने भनेको लडाइ झगडा देखि टाढा बस्ने ध्यान गर्ने अनि चेतना सहित कुन कुरा हो कुन कुरा होइन त्यसको अस्तित्व हेरेर अनि त्यसलाई पन्छाउने कोसिस गर्ने जस्तै मैले अस्तित्व हेरे वास्तवमा यसको अस्तित्व छ त यसले मलाई हानि गर्न सक्छ त हानि गर्न सक्दैन मलाई भाइरसले भने त्यो भाइरसको खोप किन लिने म भाइरस छ ठीकै छ लाग्छ तर लागेपछि यो यतिकै ठीक हुन्छ भने यतिकै ठीक किन नगर्ने अब यसलाई अहिले नाम दियो के के पहिला पनि त रुगा लाग्थ्यो मान्छेलाई चोरो लाग्थ्यो टाउको दुख्थ्यो पहिला त यो भाइरस भन्दैन थियो अहिले त टाउको दुख्यो कि कोरोना भाइरस चोरो आयो कि कोरोना भाइरस हैन अब यो पहिला चाहिँ मरेन यत्रो अहिले चाहिँ कत्रुकै हुने चाहिँ त्यस्तो त हैन होला भनेर अब मैले चाहिँ इनीहरुलाई वास्ता गरेको छैन म चाहिँ आपनों गर्नु पर्ने कर्तव्य गरिराखेको छु म चाहन्छु अरु अरुले पनि त्यही गरुन् 
डॉक्टर साहब ये नहीं हो मेरे स्ट्रेंथ तब ऐने अब एकदम एकदम ही देरी देरी जाने वाला हम वो मेंटर सुशील चौधरी साहब है साथ से के सॉरी जून आपनो व्यक्ति का कथा बहुत होने बहुत बाले काल देखिए आज समय को तेज बड़ा तभी की बुझने पड़ सकता नहीं साथ से के हमरो शरीर में प्रकृति ले इस तो कुरा दे रहा है मैंने यो संसार में पढ़ाएगा जो कि डॉक्टर नहीं चाहिए देना डॉक्टर नहीं को आवश्यकता चाहिए नहीं यो संसार में कि ने मैं जति के रहा यो संसार में मनुष्य को उत्पाद उत्पादन भाइयों ते दिखे रहा डॉक्टर हरु यो संसार में उत्पादन भाई का थिए नन ते दिखे रहा यो संसार में योगा ध्यान जड़ी बूटी इन्हीं कुरा हरु थे फल फूल वने जति बनी यो मनुष्य को उत्पन्न उत्पादन भाई यो संसार में उन्हीं हर कोई बीस माइल को क्षेत्र में बीस माइल बनी जा ते बीस माइल को क्षेत्र में मनुष्य कलाई खाना मनुष्य के लिए औषधि और हरे कुरा हरू वनी उत्पन्न भाई के थियो वने की न था आजा हमरो मेंटलिज्म कुरा करनु भाई हो की न साथी के ही भलफुल ले कौसरी तोपे को सारी ले स्वस्थ बनाने सकता की न मैं आजा को बिराय आजा बोली मेरा क्लिनिक मा आउने करा के बिराय में लाई जो ती खेरा तोपे भलफुल खानुस औषधि अपनो � पालफुल को सेवन ऐसेरी गर्नुस र खाना ना ऐसेरी बनाउनुस की तपाईं को तो खाना ओसिडियोस भनेर तेन तिनी हर ती बिरामियालाई मैले तरिका सिकाउ दखेरी ती बिरामी के भन्छन् भने सर पालफुल मा पनि त युरिया हालेछ अरु गाजर मूला काक्रो मा पनि युरिया हालेछ कसरी हामी स्वस्थ हुन् तर तीनी व्यक्ति हर कलाई मेरे उड़ा सेहान जवाब छा जस्ले ये कुराहरु करने जा तो फिर संपूर्ण लहरता जान एकदम ही लाइव एग्जांपल देखने को आया मैं सुशील जाला कोरोना जब भी क्यों अमेरिका में धेरे नहीं फैलियो वहाँ तेरे दिखे रहे पनी मीटिंग में कार्य के में अपने घर उन्होंने घर में बहुत बेहतर अगर सेंट ने गैदरिंग ते भी नहीं भाई ना के भी नहीं भाई ना वाने की ना भाई ना था मौत अपने लाये तेरे को सटीक जवाब छोटू तरीका ले दीन चुके तो अपने लाये था सर कैंसर मानसिला है धेरे लागना था रेज़ आई आई की ना लाख सदे कैंसर कुने पनी रोग लागनु को पसंद था कहीं ना कहीं कारण होना कैंसर लागनु में दूसरा कार कुने पनी सेल कुने पनी तबे को शरीर को कुने पनी कोस में देरे खाना र देरे ब्लड सप्लाई भाई बने तेज को अर्थात देरे खाना सप्लाई होना र तो सेल तो कोस देरे बॉर्डर था जा र कैंसर बन जा तेज तय जब तबे को कुने कोस में ब्लड सप्लाई कम होना जा खाना को सप्लाई पनी कम होना जा अर्थात जब तबे को हार्ट होना ब्लॉक खाना सप्लाई होना पाव देना ब्लड सप्लाई होना पाव देना तो त्यों ठाउं को कोस को मृत्यु होना चाह और तात तो पहले ही हार्ट डिजीज वा एंजी ना होना चाह बने यही कारण हर लेकर दाहिल चाहे कुन ठामा कती खाना पढ़ोने कुन ठामा कती ब्लड सप्लाई दीने भन्ने को रहा चाहे हमरो शरीर में इस तो फैक्टर थियो जस्टले प्रस्ताये को थियो साइंटिस्ट हर द्वारा त्यो थियो तू फैक्टर थियो बास्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर त्यो साइंटिफिक टॉम हर हो तो अर्थेस्मा नजाना जो उड़ा कुनी फैक्टर ले कंट्रोल कर सा हमलो शरीर में बनने को या प्रमाणित भाई बताओ तो अरा तेज को कई समय पची तेज को कई समय पची जब आज़ी जून यो बास्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर सा ये ले कर दाते कैंसर लाग नहीं हुआ बांसी ला हार्ट अटैक आउने तो वही ना रही था ये ले हो रही था बंदा हरी तीन ये वाला केमिकल्स ले कर दा ये ना जाए तो तीन वाला केमिकल्स को नाम लाइकोपिन क्यूरसेटिन एंथ्रोसाइनिन रही यूरो घटी हुदा वजह को बढ़ोतरी हुदा अर्थात तौला रमाती हुदा है जैसे हमारे शरीर में कैंसर लागने हमें लहाड़ टेक होने हुदा रही जाता 
यो मास्टर माइंड रहे ये चार वा केमिकल्स रो चार वा केमिकल्स कह पाइद रहे बिरुआ में प्लांट में पाइद रहग्र में यह चार वा केमिकल्स को नाम बुझ्हुने इस प्लांट बायो टिक्स भनिद प्लांट बायोटिक्स भनिद अर्थात प्लांट बड़ पाइने केमिकल्स हाई अब अगिने सर ने बताई सकू मैं सुगर लगे भन्न भो मैं तो उसको औषधी खाइन अंगूर खा को खाई करें तर तो डॉक्टर ने पत्या पत्या तो हे यो मूर्ख मं अंगूर खाएर भी कसा सुगर ठीक होने इसलिए खाना कम गो ये सुगर कम भोर भी भाला तो डॉक्टर ने कार्बोहाइड्रेट खाएन आलू खाएन ते बार कम भो तर तीन महोदया जिस आज को समय में फलफूल खाई मर्स तैने फलफूल खाद न खा बरू मछा मसू जी खानु खा वाले सीख तर यदि यो रिसर्च तीखे यो रिसर्च तब को दुई हजार उन्नाइसमें यदि सब को अगड़ी आईपुगे थे मंत्र खोजी खोजी औषधी फैल राइस बाहर फैल चपातीज बाहर फैल फलफूल मत खे तर हे कस्तो ध्रुत संसार रहे सर ने भनी सकू अब को युद्ध बंदूक रोली ने होना ये कोरोना भाइरस ने सुरू होते भाइरस फैला सुरू हो रो जो चार वा केमिकल्स थो तो कैमिकल्स प्लांट बड़ पाइं भूला दबाइ रेस पच्चीस भी मानस नहीं खान था तर यो कुरा द लास्ट फोर मिनट्स जो डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी को किताब हो द लास्ट फोर मिनट्स तेस को अट्ठाइसों रीसौ रीसौ पेज में ये कुरा स्पष्ट लेखी अब कुछ डर छेन वहाँ लाई ते भर काने फलफूल भाई कुछ जानू इन चार वा केमिकल्स को खाने क्योंकि इन चार केमिकल्स को तब को जीवन दान दिने केमिकल्स रही जब यो चार वा केमिकल्स तब को शरीर में भरिपूर्ण मात्रा में हो तब तब को शरीर में कुछ भी रोग ने बास कर तब तो चार वा केमिकल्स ने तब को कोष में कति ब्लड सप्लाई कर खाना पठान पर्ने कसला कति कम पठान पर्ने कसला कति धर पठान पर्ने संपूर्ण क्याकुलेसन मैथमेटिक क्याकुलेसन तीन ने प्राकृतिक रूप से कर नाई कैंसर हो नाई हार्ट डिजिज हो न तो तब सुगर हो न तो तब कोरोना भाइरस नहीं हो भर आज बड़ नई तबले डीआईपी डाइट सुरू कर डीआईपी डाइट को पेलो मैथोडम लेखी फलफूल को सेवन कर तबला थोड़े डीआईपी डाइट को बारे में बता क्यों पच्ला एपिशोड में तैयार मैं वाचा करे कि मैं सामू डीआईपी डाइट लाने रो डीआईपी डाइट ने तब को जीवन में अवश्य नाम भूमिका खेलने जस्तु लग् मैं जसरी मेरे जीवन में जसरी हम मेन्टर को जीवन में एकदम राम भूमिका खेले डीआईपी डाइट ने क्योंकि मैं स्वयं कोरोना भाइरस को शिकार भे रही तीखे जो फलफूल को सेवन अरु बेला तर अलग कम मात्रा में करते तर तीखे जब मैं सुरू करें फलफूल सेवन तो डाइट ने मेरे जीवन बचा रहा सामू म आज जीवित छु न तो मैं पीसिआर करे न तो कोरोना भाइरस को भैक्सिने लगाए न तो कुछ एंटीबायोटिक्स खाए न तो करें रही कारण मज ती जीवित छु अब डीआईपी डाइट को बारे में कुरा डीआईपी डाइट बने के हो तो डीआईपी डाइट बने के एक्चुअली डिशिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट भाई जो व्यक्ति बुद्धिजीवी जो व्यक्ति अनुशासन में बस ती तस्ता व्यक्ति अपनाने डाइट अर्थ जिस डाइट अपना तीन व्यक्ति अनुशासन रुद्धिजीवी भे भाई खोजे के डाइट प्लान में साधारण डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी निःशुल्क आपको हर एक भिडियो में दून भाषा रही हम मेन्टर र स्वयं ने भी तैयार ये कुछ जान् पर्च स्वस्थ होना सीक्न पर्चर मैं ये कुछ आज लाइवम आएर तब स्पष्ट बताने चाहिए बिहान सवेरे उठेदी बाहर बजेसम 
तपाईले ब्रेकफास्टमा ब्रेकफास्ट को रूपमा तपाईले फलफूल मात्रै खाने र एकै पटक मा खानु परेन कति खाने त फलफूल मानो तपाईको ओजन 60 केजी छ माने 60 इन्टु 10 ग्राम अर्थात 60 इन्टु 10 600 ग्राम कम्तीमा धेरैमा 650 700 ग्राम तर कम्तीमा तपाईले 600 ग्राम जति फलफूल खानु पर्यो र 1 2 3 4 किसिमको छैन भने एक एक किसिमको खानु होला 12 बजे सम्म तपाईले फलफूल मात्रै खानु पर्यो अन्दाजको भरमा सर अब म त कहाँ नाप्न जाने अब त्यो नाप्न ल्याउनु पर्यो नापेर खानु त्यो आवश्यकता छैन एउटा च्याउ खाइदिनु होला दुईटा केला खाइदिनु होला थोरै थोरै अनार खाइदिनु होला यसरी नै तपाईले चबाइ चबाइ जब फलफूल 12 बजे सम्म दुई तीन किसिमको फलफूल तपाईको वेट इन्टु 10 ग्राम इन्टु 10 ग्राम जति खानु हुन्छ अनि सुरुवात हुन्छ डीआईपी डाइट को त्यसपछि तपाईले खाना कति खेर खाने त अब हाम्रो नेपाली सिस्टममा 10 बजे खाएर अफिस जाने सिस्टम छ तपाई फलफूल खाएर नै अफिस जानुस् खाना के गर्ने त खाना तपाईको लन्च को लागि दिउँसो जुन टिफिन हुन्छ त्यसको लागि खाना तपाईले हट केसमा राखेर जाने अब खानामा दिउँसोको खाना र रातिको खाना दिउँसो को खाना तपाईले 2 बजे भित्र खानु होला भने टाइमिङ तपाईको आफ्नो सुविधा अनुसारले भने रातिको खाना 7 बजे भित्र खानु होला अब खानामा के खाने त बिहान देखि त फलफूल खाइहाल्नु भयो यो सिस्टमले डीआईपी डाइटले भने दिउँसो र बेलकाको खानामा चाहिँ दुई प्लेट खाना खाने एक प्लेटमा तपाईले तीन चार किसिमको र भेजिटेबल्स अर्थात काचो तरकारीहरु के के पर्छ त गाजर मुला काकरो चकुन्दर हरियो पत्ता अर्थात तपाईको कोबीको पत्ता बन्दा कोबीको पत्ता सागका पत्ताहरु ती कुराहरु तपाईले काचै सेवन गर्नु होला एक प्लेटमा कति सेवन गर्ने त्यो त्यो आफ्नो वेट इन्टु 5 ग्राम अर्थात 60 केजी को हुनुहुन्छ भने 60 इन्टु 5 300 ग्राम जति तपाईले स्लाट सेवन तो पहिलो प्लेट को सम्पूर्ण गर्नु होला बिस्तारै चबाउँदै अनि त्यसपछि दोस्रो प्लेटमा राखेको घरमा बनाएको थोरै नुन र तेल हालेको खाना खानु होला अब तपाईले दिउँसो भात खान चाहनुहुन्छ भने भात दाल तरकारी धेरै भेराइटीहरु जे जस्तो तपाईलाई कम तेल र कम नुन हालेको त्यो खान सक्नुहुन्छ शुद्ध शाकाहारी खानाहरु भने त्यस्तै बेलकाको मा तपाईले पहिलो प्लेट त सलाद खानु भयो काचो खाने कुराहरु खानु भयो भने दोस्रो प्लेटमा रोटी अर्थात मिलेट अर्थ अथवा कोदोको रोटी मकैको रोटी जेको रोटी हुन्छ तरकारी दाल त्यसरी खान सक्नुहुन्छ तर तपाईलाई यदि इच्छा छैन बेलका खाना खाने भने बेलकाको खानालाई अवोइड गर्नु होला र मात्रै गाजर मुला काक्रो चकुन्दर खाएर पनि सुत्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस केही समय तपाईलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ हे मैले घरमा खाने कुरा छैन र मैले यही गाजर मुला काक्रो खानु पर्ने तर त्यसपछि तपाईलाई बानी बस्छ र तपाईले ती खाने कुराहरु खान थाल्नु भएपछि जसरी हाम्रो सुशील सरले डीआईपी डाइट अपनाउनु भयो र आज स्वस्थ हुनुहुन्छ उहाँलाई न त सुगर छ न त प्रेसर छ न त कोलेस्ट्रोल बढेछ न त थाइरोइड छ के कारण छ त त्यो फलफूल खाएर उहाँ सन्चाउनु भयो भने अघि तपाईलाई बताइसके चार वटा केमिकल्स जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुनै पनि कोषलाई कति खाना पठाउनु पर्ने कति ब्लड सप्लाई गर्नु पर्ने भन्ने कुराको जवाफदेही हुन्छ अर्थात मास्टर माइन्ड हुन्छ ती केमिकल्सहरु तपाईको प्लान्ट बायोटिक छ अर्थात प्लान्ट्स बाट पाइने फलफूलहरु बाट पाइने काचो खाने कुराहरु बाट पाइने भने ती हुन् लाइकोपिन क्यूरसिटिन एन्थ्रोसाइनिन र युरोसोलिक एसिड त्यही भएर हामीले धेरै पहिला बाट पनि हामी सुन्थ्यौ ऋषि मुनिहरु सधैं शाकाहारी हुन्थे उनीहरु फलफूल मात्रै खान्थे खाए पनि जंगलका ती गाछ काचा खाने कुराहरु मात्रै खान्थे अन्न खाए पनि एक छाक मात्रै थोरै त्यो चुलोमा पकाएको भात र थोरै त्यस्तै के कुरा सागहरु काचो काचो उमालेर खान्थे भने त्यही कारणले ती ऋषि मुनिहरु 150 200 पनि स्वस्थ भएर बाँचे भने अब तपाईहरुले तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ होला हामीलाई आज त बताउनु भयो तपाईले कि डीआईपी डाइट खाने अब डीआईपी डाइट खादाखेरि हामीले अरु के के कुराहरु नखाने त यसमा स्पष्ट लेखिएको छ 
प्याक्ड फूड नखाने अर्थात पैकिंग को खाना जो धरले लेज खानु चौचो खानु पैकेट फूड जे नखानु डेरी एंड एनिमल फूड बनाया अर्थात मछा मसु रुध दही नखानुला न्यूट्रिशन सप्लिमेंट्स बनाया जो आज भोलि बजार में धेरे नई बिक्रेता बिक्री करने था ती न्यूट्रिशन फूड भी अनावश्यक रूप में सेवन कर किडनी डैमेज भारत रिसर्च प्राप्त भैया अरु तब के खान सकूँ तो खाजा में कहीं अब बिहान खा फलफूल खाइयो दिवसों खाना खाइयो ते पीछे भोक लग् हमी नेपाली वेरे हम यो हिंदू समय जी हम छर्कल में धेरे दिवसों भी भोक लगने चलन के खाने त ड्राई फ्रूट्स खाने व सफ्ट नट्स खाने व स्प्राउट्स खाने स्प्राउट भाई अंकुकृत दाना जस्ते मूंग दाल चना ये दाना ये अन्न दुई चार दिनसम पानी में भिजा का भिजे कपड़ा में बांधे टुसा पलाश रही हम स्प्राउट्स भाई अंकुकृत दाना तेस में तब का गाजर मूला काक्रो कागजी मिशा तब अमृत चटपट बनाकर खानु तब चटपट खाने धे बानी तेरी खानु हाई रो कम से कम जी सकद बड़ी फलफूल खानु रैंतालीस मिनट जी सूर्य को किरण भी लिने बानी बसा अब यह डीआईपी डाइट सीस्टम कर कसरी निर्धक्क भर यह सेवन करने त भे चौबीस घंटा देखि बहत्तर घंटा में तब को डाइबिटीज रोना भाइरस नर्मल में अब आईपुग तीन दिन देखि एक हफ्ता में हाई ब्लड प्रेसर हाई कोलेस्ट्रोल इंटेस्टनल डिसऑर्डर अर्थात ब्लड प्रेसर जस होलेस्ट्रोल जिस को मोटू में बढ़िया हो रहा का समस्या भैया तीन दिन देखि एक हफ्ता में निर्मूल बना एक तब को जिस धेरे पेट बढ़ने ओबेसिटी अर्थात मोटू का समस्या जिस जैसे मोटू पेन भैर कार्डिक डिजिज एक महीना में रिकवरी होना था तस्ते थाइरोइड को बिरामी तीन महीना में रिकवरी होना था कैंसर आजमा रर्थाइटिस जस्ता रोगी छ महीना बड़ रिकवरी होना था रला को समस्या किडनी को डिस्फंक्शन डायलिशि करने बिरामी लिवर डिसऑर्डर भैया बिरामी आठ महीनासम यह डीआईपी डाइट सेवन कर सके रिकवरी होने था अर्थात रोग रिकवरी होने था फिर डीआईपी डाइट छोड़ दू तो नगर्न हो जो जो डाइट ने तब जीवन दिशा तो डाइट जीवन भर अपना तब जब तब सुगर को प्रेसर को दवाई जीवन भर खाना तैयार भैया तब को मृत्यु पीछे मत तो खाल्डो में पुरी तब कौ डाइट नपनाने जिस जीवन दान दी कारण मैं आज तब समक्ष डीएपी डाइट को डीएपी डाइट को बारे में तब मैं जानकारी दिन चाहे रि इसको बारे में अज तब बुझ् चाहूँ तब गूगल में गए सर्च कर सकूँ र डीआईपी डाइट टाइप करने बितिक यहाँ डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी को डीआईपी डाइट सीस्टम आँच अपना हेन एक पटक तब तो अवश्य नहीं रिजल्ट पाने हमी प्रयोग में लिया सके रज इसी निर्धक्क भर तब समक्ष हम प्रस्तुत भैर डीआईपी डाइट तो भो पुरानो क्रोनिक डिजिज लाइफ स्टाइल डिजिज को तस्ते भाइरल डिजिज को हमीसंग फ्लू डाइट भाई जिस को बारे में मैंने भाग में तब इस प्रस्तुत करने तो फ्लू डाइट ने तब जीवन में जो साधारण रुगा फोक ज्वरो जी यी सान भाइरल डिजिज जिस हम धे आत्ति रो छिटो भाई छिटो टैब्लेट गए मेडिकल सब बड़े कि खाँच तो नखाने बना मैं फ्लू डाइट स्ट्रिक्टली अपना भाई अवश्य तब टैब्लेट खान पड़ने साथ साथ ही अर्क हफ्ता मैला हम किचन बड़े हम किचन में के कस्ता जड़ीबुटी जिस तब यह जाड़ो याम में आप जो भाइरल डिजिज जस्ते रुगा लगी राखने आछू आई राख्ने ज्वरो आई राख्ने टाउ दुक राख्ने जस्ता जो यो भाइरस एटैक कर फ्लू भाइरस इन्फ्लुएंजा भाइरस जो एटैक कर हमीर यह सब रोग रखा लक्षण देखि ते कसरी हम किचन बड़े किचनम उपलब्ध होने जड़ीबुटी बट हमी निको होगी होने सीखने आज को लाई 
इतिका बेस में बसे रहा हमें लाई सात दिन भायो हमरो मेंटर हमरो मेंटर लाइफ स्ट्रेटजी लाइफ कोस डेल्स टेक्सस बड़ा उनसा सुशील चौधरी सर वहाँ लाई अपनी धेरे धेरे धन्य बात दिन चांसो रा अंतिम आजादा जाए हमें संग सुशील है मैम नवल चौधरी सर बनी उपस्थित भाई जीवन में कहिले भी नहीं तो पहला ही हॉस्पिटल को ढोका मत जाना नौ दिनों को लाई मदद कर सा कोस्टो लाख सा अवश्य कमेंट में कमेंट करने वाला र रामरो लागे में तो पहले अपनों साथी भाई इस टाइम इतना लाई पनी शेयर कर दिन वाला र वहाँ संग और एक कुरा करे र बसनु के साथो और एक कुरा काटे र बसनु के साथो वहाँ अन उज्जवल होने चाहिए तो फिर उस सभी जना जब एक दिखी दुई समाज में निरोगी होना था सा अनिमात्री घर निरो स्वस्थ होना था समाज स्वस्थ होना था और जब समाज स्वस्थ होना था सा अनिमात्री युद्धेश बड़ा रोग हरु भाग सा और हमें लाइन ना तो कोरोना वायरस को वैक्सीन चाहिए था ना तो टाइफाइड को वैक्सीन जाए था, उन्हें पिन वैक्सीन चाहिए था। तो अवश्य एक दिन है ना वाला, एक दिन इस तो समय होता है, जून दिन हमें ले सभी वैक्सीन्स लाए, बॉयकॉट करने चाहो, तो हमें लाए, उन्हें पिन देश विदेश ट्रैवल करने के लिए वैक्सीन को कार्ड मांगने चाहिए ना, तो समय पिन आओगे चाहो, तो � ती दवाई कंपनी और लॉकडाउन में जानसन रहा हमी स्वस्थ होने चाहो अने हम रो बहुमत होने चाहो रहा हमें लीजिए भाने हो ते होने चाहो बंदा ही आज तो कार्यक्रम हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अमिषानी बड़ा मौ कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अमिषानी साथ से हम रो मेंटर सुशील चौधरी सर बनी तो पहले रो मैच बड़ा र हरियो गाजर मुलाकात को यार था ना तो खाने को रहा लाई फल रूप रहा लाई मौतों दिनों से अपना खाना मां मंदई और विदा होने चाहिए धन्यवाद